What's up guys? Welcome back to another episode of Earflix and channel. Ay, Earflix! Patay na naman tayo dyan. Magkakaroon na naman tayo ng issue. Uh, okay, baguhin natin uli yung introduction. So, welcome back. At alam kong nandito kayo dahil meron kayong problema sa inyong pandinig. Lalong-lalo na yung tinatawag nating clog sensation o yung feeling na may bara sa inyong tenga. Okay, so alam ko medyo... Uh, na spam na natin ang YouTube ng ating content. Pero dahil nga ito yung pinaka-effective and most common na scenario sa Pilipinas or common na symptom ng ear problem sa Pilipinas, doon lang tayo magpo-focus. Okay? Kasi almost uh, 90% ng ating uh, nanonood sa ating video ay ito ang kadalasang problema. Okay? So, first of all, uh, Explain muna natin kung bakit ba kayo nagkakaroon ng clog sensation at ano yung mga instances na na-feel nyo to. Baka mamaya tugma doon sa senaryo na na-encounter nyo kaya nagkaroon kayo ng clog ear. Okay? So una, maaaring na-experience nyo siya. Unang-una sa lahat, eh, pag meron kayong matagal na sipon at hindi nyo siya sinisinga. Okay? Pangalawa is pag meron kayong uh, lagnat o sakit. Pangatlo would be uh, na sitwasyon na meron kayong allergy sa alikabok or anything na nagkakos ng pamamasa ng ilong o yung parang puting sipon, parang ganun. Uh, pangapat would be yung pag bumabiyahe kayo sa eroplano o pag uh, kahit hindi eroplano o yung mga lugar na pinupuntahan nyo ay high altitude na tinatawag. At huli is syempre pag lumalangoy kayo sa dagat o sumisisid kayo sa dagat and suddenly pag ahon nyo uh, clog na yung sensation ng inyong tenga okay? so yun yung mga possible na scenario kung bakit kayo nagkakaroon ng clog ear okay? explain natin kung bakit uh, itong, itong mga to ay nagkukos ng clog ear okay? una, pag meron kayong sipon nababarahan yung tinatawag natin yung station tube Okay, yung eustachian tube ay isang tubo na nagkukonekta sa ating uh, sinuses o yung mga butas sa ating bungo o sa ating ulo. Okay? So, dumadaan siya mula sa ating uh, nasal cavity, papunta sa ating lalamunan, papunta sa ating tenga. So, ngayon, pag meron tayong sipon, syempre nagkakaroon ng problema yung ating middle ear cavity uh, para ma-equalize yung pressure. Okay? Pangalawa is kung meron kayong na, vira, na virus kayo o nagkaroon kayo ng lagnat o sakit na kadalasan ay viral infection na kung saan ay yung function ng eustachian tube nyo ay hindi siya bumubukas at sumasara. Yung pagbukas at pagsara ng eustachian tube ay nagagawa natin pag tayong umunguya or humihikab or lumulunok dahil nga na virus natin yung ating eustachian tube, uh, minsan hindi siya Uh, bumubuka or permanente siya nakabuka po pwede rin ganun okay um, pangatlo is of course yung allergy similar ng sipon kung meron kayong pamamaga ng inyong mga sinuses or sinusitis um, kadalasan ay eh, nakaka-apekto rin siya sa inyong pandinig okay pagdating naman sa mga high altitude pagsakay ng eroplano lalo na pag may sipon kayo pagsakay ng eroplano or uh, babiyahe kayo from low altitude pataas Um, siguro mabilis na mabilis yung sasakyan nyo pataas yung sasakyan minsan nararamdaman nyo na yung pressure sa loob ng katawan nyo eh parang gustong lumabas okay? so yun yung sensation kadalasan yung paglabas or yung pagpwersa ng pressure sa loob ng katawan palabas eh minsan nag, na, naiipit siya kung baga parang nakaklag yung inyong eardrum na nakalobo okay ang sumunod naman is, siyempre, pag sumisisid kayo, uh, lalo na pag malalim, uh, yun naman, yung pressure sa labas ng tubig, papasok sa loob ng katawan. Okay? Dahil nga meron pa kayong eardrum, eh, hindi siya tuloy yung pumapasok. So, yun yung mga possible na scenario at yung explanation kung bakit kayo nagkakaroon ng clog ears. Ngayon, kaya kayo nandito is, siyempre, para malaman yung technique kung paano siya ma-unclog. Okay? So, amongst all ng exercises, ito yung pinaka-effective. Pero bago ko sabihin sa inyong lahat, eh, midway na to ng ating vlog is, I hope you know my name. My name is Sir Eros, isang clinical audiologist or expert sa hearing. 
Okay? So, yun yung aking uh, expertise na somehow related sa clog sensation sa tenga. Okay? So, kung di pa kayo nakakasubscribe, please subscribe to this channel. Tapos, kung meron kayong ibang mga problema sa inyong hearing, please comment down below. Uh, Tratry natin i-address at ma-reply ma yan as soon as possible. Kasi kadalasan yung mga sudden hearing loss eh, emergency cases. Now, going back to the story, eh, explain ko na sa inyo yung technique. So, yung technique ay tinatawag natin Valsalva Maneuver. Okay? Valsalva Maneuver. So, Valsalva Maneuver, uh, in the past few days, ito na yung ini-explain natin parate, is quite straightforward na technique na kung saan eh, pupersayin natin yung baga natin na mag-exhale, hindi palabas ng ating nose trill, but pupunta doon sa ating tinatawag na eustachian tube. Okay? Tatry natin pabukahin yung ating eustachian tube para magkaroon ng equalization ng pressure sa labas ng katawan at sa loob ng katawan. Okay? So, paano natin gagawin yun? Siyempre, binigyan ko na kayo ng clue, di ba? Sinabi, na na, sinabi ko na kung paano gagawin. So, tatakpan natin yung ating nose trill. O, hinga muna tayo ng malalim. Tatakpan natin yung nose trill. Sarado yung bibig at Minsan, mas, parang feeling ko mas effective pag nakapikit kasi minsan yung butas natin sa mata, connected yan sa ilong. Okay? Parang meron tayong bridge din dyan. Para kahit papano, eh, masecure natin na lahat talaga ng force na galing sa ating lang ay eh, papunta sa ating eardrums or sa ating middle ear cavity through our eustachian tube. So, paano natin gagawin? Una, hinga na malalim. Sarado ilong, bibig, pikit, at dada bubuga. Okay. So, malalaman mong tama yung procedure pag naramdaman mo yung ears ay nag-pop out. Okay? Nag-pop out. Now, precaution. Okay? Uh, minsan, uh, yung clog sensation, dahil nga matagal na tayong merong sipon or meron na tayong fluid sa ilong, minsan may fluid na rin tayo sa tenga. Okay? So, dahan-dahan yung mag-blow out. Otherwise, eh, kahit hindi pa hinog na puputok yung inyong eardrum dahil nga nagbalasalba maneuver kayo po pwede siyang matuluyang ma-rapture o mapunit at lumabas yung tinatawag nating otorea or luga okay now as a disclaimer let's say for example in a few days or hours hours or days siguro mga one to two days hindi pa gumagaling yung inyong tenga I suggest to seek uh, medical attention dahil kasi baka mamaya is tulad nga nabanggit ko uh, na virus yung tenga nyo kasi minsan pag na virus yung tenga hindi lang yung station tube yung affected minsan yung facial nerve okay? or minsan pati na rin yung auditory nerve nyo okay? minsan may halo rin siyang hilo and so on and so forth eh, usually uh, meron lang tayong uh, window period na 24 hours para maagapan iyon okay? so kung na-experience na at nagawa nyo na itong valsalba maneuver at hindi siya na-solve, seek a medical attention right away. Okay? Again, this is Sir Ero saying we will make this able able. Paano natin gagawin yon By subscribing, watching this video, and syempre, i-share nyo na lang, mag-comment na rin kayo dito sa ating uh, description sa baba or comment section sa baba. Para naman matulungan nyo yung algorithm na ipakita itong video sa mga taong kailangan ng tulong. Now, for some announcements, tulad nga na nabanggit ko last Monday, eh, gagawa tayo ng uh, yung raffle natin, medyo papabilisin natin kasi uh, meron tayong logistic issue. Siyempre, eh, kung end of the month pa, baka June na ma-receive, eh, baka mamaya kailangan na kailangan yun na hearing aids. So, uh, i-announce natin 12 PM mamaya kung sino yung nanalo ay eh, DM na rin natin sila dahil ang mahalaga is makuha natin yung kanilang audiograms at yung story para naman ma-feature natin dito sa ating vlog para maka-inspire okay? Hindi maka-kaingitan pero gagawin natin yun para maka-inspire ng mga ibang mga tao about their struggle about hearing loss at paano nila na-overcome yun okay? So again Until our next episode, which is hopefully tomorrow, at magtuloy-tuloy na siya na everyday tayo magpo-post. Uh, see you soon. Bye!